subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Verma. I am going to talk about chemical pedia. Today we are going to take a new chapter. We are going to say that solid liquid extraction. How do we remove the solid liquid or liquid? As we know, it is called solid liquid extraction. How do we remove it from the two? We will talk about it. Today, how do we talk about the effects of the effect? We will talk about the leaching. We will talk about the effect. उसके बाद फैक्टर इफेक्ट ऑन लीचिंग प्रोसेस मतलब लीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और जो इक्विपमेंट जो लीचिंग प्रोसेस के इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे एक तो बात करेंगे बॉलमैन एक्सट्रेक्टर और एक होता है हमारी बास्केट एक्सट्रेक्टर उसे बोल सकते हैं और एक हमारी होती है रोटोसल एक्सट्रेक्टर लेकिन इस वीडियो में हम बॉलमैन एक्सट्रेक्टर की बात करेंगे तो चलते शुरू करते हैं कि क्या होते हैं लीचिंग तो लीचिंग को बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं कि लीचिंग का यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी सॉलिड मटेरियल से सॉल्यूट को सॉल्वेंट की सहायता से रिमूव किया जाता है जैसे क्या बात करें कि कोई हमारे पास सॉलिड है हमारे पास कोई सॉलिड है बेसिकली जो जनरल डिफिनेशन होती है उससे बात करें तो इसमें क्या होती है अगर हम चाय की पत्ती लेते हैं चाय पत्ती लेते हैं तो ये जो चाय पत्ती है वो सॉलिड मटेरियल हमारी हो गई और इसमें जो हमारी कलर होती है वो हमारी सॉल्यूट हम समझ लेते हैं उसे एक तरह से सॉल्यूट मान लेते हैं वो सॉल्यूट है तो क्या करते हैं इसे सॉल्वेंट जो हम जैसे घरों में चाय बनाते हैं तो हमारे पास पानी होता सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट के साथ इस कलर को रिमूव करना हमारी होती है एक्सट्रैक्शन इसी को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस ये हमारी बेसिक डिफिनेशन होती है कि सॉलिड मटेरियल से सॉल्यूट को सॉल्वेंट की हेल्प से रिमूव करना ये हमारी बेसिक डिफिनेशन है अब हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हमारे जो होते हैं वो लीचिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो देखते हैं कौन कौन से है हमारी जो चार पांच फैक्टर्स होती है उन पर डिपेंड करती है सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा कि साइज क्या साइज के बेस पे साइज के बेस पे कैसे डिपेंड करती है अगर कोई मटेरियल हमारी बड़ी होती है तो उसमें से उस किसी चीज को या सॉल्यूट को रिमूव करना बहुत कठिन काम होता है जबकि कंपेयर टू कोई बड़ा सॉलिड है इसको इससे सॉलिड को रिमूव करना या सॉल्यूट को रिमूव करना काफी मुश्किल जबकि इसे छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं फिर हम इसे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाते हैं तो सॉल्यूट ज्यादा तेज डिजोल्व होंगे इसके अंदर बेसिकली हम वैसे छोटे से देख लें टिप्पणी सबसे हमारी जो चाय की पत्ती होती है टी स्पॉन्स होती है वो छोटी छोटी होती है छोटी छोटी बनाने का रीजन यही होता है कि वो सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व हो और सॉल्यूट को ज्यादा अपने अंदर घोले जिससे सॉल्यूट निकल जाती है ठीक ये होती है साइज पर डिपेंडेंसी दूसरा हम बात करेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट हम ऐसा चूज करें कि हमारी जो सॉल्यूट हो मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट से रिमूव हो तो ऐसा हम सॉल्वेंट यूज करेंगे जो इस सॉल्यूट से जो इसमें सॉल्यूट है उसमें सबसे ज्यादा डिजॉल्व हो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा हो ऐसा हम सॉल्वेंट यूज करेंगे जिससे हमारी लीचिंग ज्यादा होगी तीसरी हम अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर की बात कर ले टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है जो सॉलिबिलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसमें से जो हमारी सॉल्वेंट होगी इसमें डिजॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अब डिजॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इसमें से सॉल्यूट ज्यादा बाहर निकलेंगे ये होगी और हम चौथा जो पॉइंट बात करेंगे वो एजिटेटर है एजिटेटर अगर हम किसी वैसे में लगा देते हैं अगर ये हमारा कोई फ्लास्क था इसमें हमारे कोई मटेरियल थी इससे हमें सॉल्यूट को निकालना है इसमें हम सॉल्वेंट फिल कर दिए अगर इसमें हम कोई एजिटेटर फिक्स कर देते हैं तो एजिटेटर का काम क्या होता है मिक्सिंग करना अगर हम इसमें मिक्सिंग कर देते हैं तो जो हमारी सॉल्यूट होगी वो सॉल्यूट में ज्यादा तेज डिजॉल्व होगी ये होती है हमारी फैक्टर इफेक्टिंग ऑन लीचिंग प्रोसेस अब हम बात करते हैं बॉर्मेन एक्सट्रेक्टर की किस तरह से लीचिंग इक्विपमेंट में की जाती है तो देखते हैं किस तरह से की जाती है फिगर के द्वारा जैसा की फिगर में आपको बॉर्मेन एक्सट्रेक्टर को दिखाया गया जैसे इसका नाम बॉर्मेन एक्सट्रेक्टर या बास्केट इसलिए रखा गया क्योंकि तो इसमें बास्केट्स होती हैं, टोकरिया होती हैं, ये कटोरे की शेप में होती हैं, जिनके बॉटम में होल्स होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके काम क्या होता है कि सॉल्वेंट को नीचे पास करना होता है तो बास्केट इसके अंदर एक चेन कन्वेयर लगी होती है इस कन्वेयर का काम क्या होता है ये जो बास्केट हमारी होती है उसे इस वैसल के अंदर रोटेट करना पर्टिकुलर टाइम से रोटेट करना होता है इसके अंदर और एक हमारी एक सिलेंड्रिकल वैसल दिखी होती है जो हमारी मैगजिम अमाउंट में कास्ट आयरन की बनी होती है ठीक है ना इसमें क्या होता है ऊपर से हॉपर लगे होते हैं जिस मटेरियल का लीचिंग करनी होती है उस मटेरियल को ऊपर हॉपर से फिल करते हैं और अब हमारे दो टैंक से दिखाए गए हैं एक हमारी फ्रेश सॉल्वेंट होती है जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इसमें वो टैंक होती है उसकी और एक होती है हाफ मिशिला मिशिला का मीन बता देते हैं कंसेंट्रेशन और हाफ का मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो और बाद में जो प्रोडक्ट
है इसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो ठीक है ना अब हम देखते हैं कैसे ये वर्क करती है इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है जिस मटेरियल की हमें लीची करनी होती है उसको हम टॉप से फिल करते हैं टॉप से जब इस मटेरियल को फिल करेंगे तो ये बास्केट जो कटोरिया हमारी है उसमें गिरेंगे उसमें गिरेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे सोलवेंट को डालेंगे अब ये जो मटेरियल है सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में आकर अपनी जो अंदर सोलूट होंगी उसे धीरे धीरे निकालेंगे मतलब उसे रिमूव होंगी तो वो धीरे धीरे सोलूट इससे कटोरे से होकर निकलता रहेगा और कटोरिया धीरे धीरे पास होती रहेंगी पास होती रहेंगी जब एक बार कोई पार्टिकल निकल चुका अब उसके लिए न्यू सॉल्वेंट, फ्रेश सॉल्वेंट, ताकि उसकी सॉल्विटी और ज्यादा हो अब इससे भी इससे जो सॉल्वेंट हमारा निकला वो बॉटम में आ गया जो सॉल्वेंट हमारे वो बॉटम में आ गए और ये हमारी मटेरियल जो है वो तो बार बार ऐसे घूमती रही ठीक जो पहली बार में हमें प्राप्त होता है सोल्यूट उसे बोलते हैं हाफ मिसला इसको जो हम निकला इसे बोलते हैं हाफ मिसला हाफ मिसला मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा भी कम है ठीक है ना पूरी तरह से वो जो हमारी सोलिट मटेरियल थी वो स्ट्रेट नहीं हुई है अब इस हाफ मिसला को ले जाकर एक टैंक में इकट्ठा कर लेंगे अब क्या करेंगे फिर से इस हाफ मिसला को लेकर आएंगे इसी में फिर से बास्केट में लेकर आएंगे और इसका कुछ अमाउंट डाल देंगे फीडर में ये मेन इंपॉर्टेंट बात है क्यों फीडर में डालते हैं इसका काम क्या होता है कि जो मटेरियल है उसमें अगर हम सोल्यूट को फिर से डिजॉल्व कर दें तो फूल जाती है अब फूल जाती है तो उसमें सोलवेंट डिजॉल्व होने की क्षमता ज्यादा हो जाती है इसलिए हम मिलाते हैं अब जो फिर से हम सोल्यूट को इसमें डाले फिर से सेम प्रोसेस सोलवेंट के द्वारा सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा अब जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी फुल मिसला होगी मतलब सारे लगभग लगभग सोल्यूट सॉलिड से निकल चुके होंगे ठीक अब जो हमारी सोल्यूट निकल गई तो बची हमारी बेस्टेड सोलिड उसे क्या करते हैं ले जाकर यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं मतलब रिमूव कर देते हैं वहां से और हमारी मिसला जो प्राप्त होती है मतलब प्योर कंसंट्रेशन की सोल्यूट वो प्राप्त होती है इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस टेप्टर में आपको कोई डाउट नजर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप अभी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू